，用六千三百五十一片积木零件还原一辆长度接近一米的国产航母杀手登峰二耀 D， 是种怎样的体验呢？除了镇宅级的尺寸、遥控行驶、发动机联动、两组前轮转向、后轮辅助转向、方向盘联动、驻厨升降。导弹发射等丰富的遥控联动玩法，以及在积木领域首次应用的板簧悬架系统、全车大模块快拆、车门开合，另外还有可以改装透明板的导弹模块，这些精彩的设计呢，也是完全对得起它的超旗舰款作品地位。那么这款来自国产双鹰卡达原创设计的长九十七厘米、重七点五公斤的镇国神器的表现到底怎样呢？我们今天来做一个全面深入的评测，下面开始拼搭。到这里呢，其中两组转向桥就拼好了。那这两组车桥的结构比较类似，我们来看其中一组。转向动力从十字轴进入以后，经过一枚万向节，然后通过这枚十二尺齿轮直接驱动转向齿条。值得注意的是，设计师在两侧这个位置各设计了一个滑道结构，使得整个转向联动更加可靠。同时也可以看到，除了转向齿条及其拉杆结构以外，在对侧设计师还设计了一组拉杆结构，那同样也是为了增加整个联动结构的可靠性。此外，由于这两组车桥的转向联动结构将通过这里的十字轴以及球形连接件完成连接，因此为了保证两组车桥转向的同步，那么需要注意，当它们进行连接的时候，需要保证两侧悬挂驱动桥回正，并且这根十字轴需要十字对中。两组驱动桥拼好以后，我们来看一下行驶动力联动结构。可以看到，动力通过这里的十字轴以及万向节进入，同时两组驱动桥之间采用万向节、十字轴以及球形连接件进行动力连接。两组车桥结构比较类似，那可以看到，动力从球形连接件进入以后，在差速器端有一个二十八比十二的齿轮组，然后动力向两侧传输。在两侧，首先经过一组三比一的齿轮组，再经过一组同样也是三比一的齿轮组，最终动力到达悬挂驱动桥。因此，在驱动桥模块中，行驶动力总齿轮比是二十一比一。此外，在固定结构方面，可以看到，首先是左右两侧的悬挂驱动桥模块，以及中间的差速器模块，三个模块沿左右方向向中间拼插。进一步的，设计师通过长齿条零件以及对侧的后孔壁零件，将三个模块向中间拉住。最后再通过一个框架零件，将整个模块沿上下方向进行进一步的固定，因此最终整个车桥在结构牢固度方面的表现非常不错。这里看一下最后一组车桥，也就是转向辅助桥，可以看到转向动力从这根十字轴进入以后，并不直接驱动转向齿条。而是通过一组二十比十二、一组十六比二十及总齿轮比为十六比十二的齿轮组以后，驱动转向齿条。因此，这组转向辅助桥的车轮转向幅度只有前两组转向桥的四分之三。五组车桥都完成以后，可以看到，从车头开始，前两组车桥为转向桥，中间两组为驱动桥，最后一组车桥则是转向辅助桥。我们继续。那这里就可以看到这个超长的底盘主体了。可以看到，设计师在底盘主体上预留了三段联动结构，分别是通往最后一组转向辅助车桥的联动结构、行驶与发动机联动结构、转向与方向盘联动结构。这里可以看到行驶动力以及转向动力的核心结构了。设计师在左右两侧这个位置各预留了一个 L 电机的输入接口。动力从两侧进入以后，通过若干十六尺齿轮，最终汇聚到中间这里的这枚球形万向节，也就是一个一比一的齿轮比。结合前面的讲解，那么可以看到，整个行驶动力传动比呢，也就是二十一比一。那转向动力结构的其中一部分也在这个模块上。那动力从侧面这里预留给 M 电机的接口进入以后，首先通过一枚涡轮带动一枚离合齿轮，进一步的再通过一组二十四比八的齿轮组，最终到达这枚二十四尺齿轮的总齿轮比呢，也就是七十二比一，是一个显著的降速升扭矩的传动设计。同时，这两枚白色离合齿轮的加入，可以更好的对整个转向联动系统进行保护。那动力进一步向后走。可以看到，刚才那枚二十四尺离合齿轮将驱动另一枚二十四尺齿轮，然后将动力传输至转向桥中的相关转向联动结构、行驶和转向核心结构，采用模块化设计。在完成与底盘主体的连接以后呢，同时也就完成了和发动机联动结构以及和方向盘联动结构的对接。同时，这里我们需要特别注意，行驶和转向核心结构模块中
，通往车头方向的两组转向车桥的球形连接件，以及通往车尾方向一组转向辅助桥的球形连接件，这里都需要调到十字对中的位置，否则可能会出现三组转向轮不能同时回正的问题。C 三十一和 C 三十二部这两部零件表图示有错误。这里可以看一下导弹升举的部分联动结构，可以看到设计师在左右两侧各做了三枚八尺齿轮，并驱动前面左右各两枚涡轮。涡轮通过下方的八尺齿轮驱动左右两侧各两枚十二尺齿轮，也就是驱动后续联动结构中的关键齿轮。其中左右两侧各三枚八尺齿轮以及各两枚涡轮的设计，可以一定程度上增加整个联动结构的可靠性。同时，涡轮结构的加入可以实现动力的单向传输。进一步的，在装入这个模块以后，我们可以看到，动力从预留给电机的十字轴进入以后，经过一组三比一、一组二十比十二、一组三比一的齿轮组以后，动力到达中间的这三枚八尺齿轮，并驱动刚才那个模块左右两侧的各三枚八尺齿轮，因此最终传输到那两枚关键十二尺齿轮上的齿轮比高达一百二十比一。这里可以看到，设计师在底盘靠后的位置设计了一个导弹模块的支撑结构，可以为导弹提供一个基础的支撑力，降低升起时的扭矩负载，同时降低下落时的冲击力。这里看一下方向盘联动结构。那可以看到，设计师是把整个方向盘联动结构中的其中一部分坐在了驾驶室模块，而另一部分则是在之前提到的底盘模块中。因此，这两个大模块合体的时候，也将同时发生齿轮的啮合。第一百一十三步的提示红圈标错了。这里进入一个问题，那按照拼搭手册，这里有一个机械爪子零件是不能被咔嗒的四二七四所固定牢固的。因此，这里我们换成了其他牌子的二七八零摩擦销，解决了这个问题。在导弹模块套装中提供了额外的透明零件，可以支持玩家将其中半边拼成透明的版本。这里看一下驻除升降的相关联动结构。那动力从这里的十字轴进入以后，经过一组二十比十六、一组二十比十二、一组二十比十二、一组二十四比八的齿轮组以后，动力向前后两个方向传输，并在两端这个位置经过十二比十二的齿轮组以后，动力到达模拟驻除的推杆零件，总齿轮比是十点四比一。接下来进入大模块合体。在完成底盘以后，我们需要充分测试一下。可以看到，行驶、转向以及发动机联动都是正常的。好了，经过大概三十多个小时的拼搭，这辆东风二幺 D 就完成了。那整个成品给人的感觉确实是非常的震撼，七点五公斤的重量，那想要抱起来端详肯定是不可能的啦。在外观还原方面，这款九十七厘米的东风二幺 D 采用了科技类与砖块类零件混搭的搭建方法。车头的外观面主要使用了砖块类零件，而后方的车体部分呢，则更多的使用了科技面板。整体来看，无论是在外观比例的还原方面，还是在外观整体化方面，都是做得非常的不错。整个车体上呢，基本看不到镂空的破面。不过对于这款套装来说，外观设计其实并不是它的主要亮点与设计难点。我们接下来看一下它的功能部分。作为静态版，所以目前只能推着玩。那可以看到，行驶以及发动机联动都非常的顺畅。转向以及方向盘联动功能实现并没有问题，不过这个功能在静态版上面并没有太大的意义。导弹升举，直接用手抬起来，然后在这个位置做一下固定就可以啦。那升起来以后的高度达到了一百零五厘米，驻除升降可以通过旋转车尾这里的两个转盘来实现，不过并不是很好用力。驾驶室两侧供四个车门的开合也没有问题。悬架方面。那可以看到，作为板簧悬架系统在积木套装中的首次应用，目前来看还是比较稳定的。车轮可以顺利的通过一般高度的障碍物，同时整个车体与底盘的连接呢也没有问题。接下来我们就来做动态版的改装。
。那动态板改装需要的动力组件包括一套蓝牙主控、三个 L 电机、三个 M 电机、两根延长线以及一个灯组。平台手册的最后部分就是动态板的改装说明。得益于大模块设计，只需要拆下车头模块，拔出固定导弹模块的几个零件，取出导弹模块。拔出固定车体模块的几个零件，拆下车体模块，然后按照图示说明依次装入主控、灯组、转向 M 电机、导弹升举 L 电机、两个行驶 L 电机、两个驻处升降 M 电机，最后装回几个大模块。那么一共用了大概十来分钟，也就完成了动态版的改造。不过在改造过程中，涉及导弹模块拆装的几个零件有点不太好装，否则改造速度应该还可以更快。先来测试一下基本联动，可以看到两组驱动桥的车轮行驶，对应的发动机联动，两组转向桥的转向，一组转向辅助桥的随动转向，方向盘联动，驻处升降都没有问题。继续下地测试，车辆的行驶可以看到没有问题。同时可以通过一般高度的障碍物，车辆的转向，那由于整个车体 7.5 公斤的重量，以及我们的皮质工作台摩擦力较大，因此在车辆静止的情况下，车轮并不能顺利的转向。不过在行驶的过程中，转向并没有问题。同时转向辅助桥的随动转向呢也没有问题。然而第二组转向桥却连续发生了轮子脱落的问题，同样的也是因为车重的原因，所以这里可能需要一点点胶加固。驻处升降，没有问题。最后是导弹的升举，那可以看到也没有问题。不过运行到高处的时候呢，感觉最好是用手稍微扶一下。那包括导弹的收起也没有问题，整个联动呢还是比较顺畅的。在最终的总评之前，不得不提一下这款套装中所包含的大量的全新零件，而且不光是数量多，在零件的设计方面也有非常多的出彩之处。非常值得专门做一期内容来深度的分析讲解一下。同时，这些新零件的背后呢，其实也隐约的让人看到一点点国产积木的未来发展方向。那对这个话题感兴趣的玩家，可以把支持打在评论区或者弹幕上哦。好了，那么最后我们来总结一下这款超旗舰级的东风二幺 D。在亮点方面，不得不说，基本上可以完全套用我们之前曾经评测过的卡达悍马。首先是砖块类零件和科技类零件的完美融合，并非简单的科技的心、砖块的皮，而是一种相互的、充分交融的结果。即卡达悍马为科技与砖块相结合的理念提出了一种全新的设计方向之后，这种设计风格在这款东风二幺 D 上再一次得到延续。其次，依然和悍马一样，显著的多层级大模块设计手法，可以看到整个车辆其实是可以分成车身主体和导弹两个大模块。进一步分解又被分成了导弹、弹仓、车头、车身前部、车身后部、底盘主体、各转向桥和驱动桥等大模块。各个大模块之间的装配固定，同样也是延续了悍马的设计手法，也就是只通过很少量的几个零件，便完成了对大模块合体后的固定工作。这种设计手法可以给动态版改装以及后期的维修调试等工作呢，带来非常不错的体验。第三，丰富的联动功能以及全功能设计所带来的较高的可玩性。不过，同样和悍马一样，这款东风二幺 D 也不是一款强调性能的作品。不过，考虑到它的 7.5 公斤的车重，因此如果横向对比其他同样大型的科技组积木呢，那么这款东风二幺 D 的性能可靠性其实也不算糟糕。尤其是车辆的行驶以及导弹的升举，甚至还可以说是做得非常不错。那第四个亮点同样还是和悍马一样，在拼搭过程中能够感受到厂家在各个细节方面的用心，包括在不影响外观效果的内部模块中做了适当的零件分色处理，因此带来了比较轻松的找件体验，以及还包括所有的透明件和印刷件呢，全部是单独装袋，避免了零件混包后可能产生的零件刮痕问题。除此之外，航天文创的正版授权也是这款套装的一大亮点。而且这款东风二幺 D 在包装方面可以说是彻底刷新了我们对国产积木的既有认知。那主要是体现在这本拼搭手册上。大家知道，在以往几乎绝大多数的国产积木呢，基本不会在拼搭手册上做步骤图示以外的额外内容，即便有呢，也是草草的两三页。而这本东风二幺 D 的拼搭手册开篇用了高达二十页的篇幅，对积木原型、积木设计思路，甚至包括新零件的设计进行了全面的介绍。尤其是这里还甚至加入了新零件的有限元分析，逼格彻底拉满。那作为超旗舰套装，彩盒呢也和一般套装有所不同，达到了六盒，六千三百五十一片零件被分成了六十九个零件分包，八个大步骤，另外还有九个其他零件分包。
。此外，所有透明件和印刷件全部一个零件一个分包。那贴纸一共是有八张。好了，本期就到这里，下期见，拜拜。